ഹായ് ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മുടെ മെയ് നാലാം തീയതിയിലേക്ക് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് പത്ത് ദിവസം കൂടി ഇനി എക്സാമിനുള്ളൂ മക്കളൊക്കെ ഇതുവരെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ നല്ല ടെൻഷനിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് തോറ്റുപോകുക എന്നുള്ള പേടി നമ്മളുടെ പേരൻസിൻ്റെ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള പേടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ എന്തായിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് എൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അന്നത്തെ പേപ്പർ വരുന്നത് എനിക്ക് സമയം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇപ്പം വറി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയാണ് ആങ്സൈറ്റി ആ ഒരു പ്രഷർ അല്ലെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് താക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേഴ്സണലി എല്ലാവരോടും വന്നിരുന്ന് അടുത്തിരുന്ന് നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ അത് നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നിങ്ങളിപ്പം നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നതും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ ആവാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ റീസൺ യു ആർ ഹിയർ ഫോർ എ റീസൺ യു ഹിയർ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കില്ലേ ബിക്കോസ് യു ആർ എ ഹീലർ യു ആർ എ ഫ്യൂച്ചർ ഹീലർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹീൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സേവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്സ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഗോഡ് ലൈക്ക് ഫിഗർ ആവാൻ പോകുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ യു ആർ ചൂസൺ ടു ബി ഹിയർ നിങ്ങളവിടെ റാൻഡമായിട്ട് വന്ന് പെട്ടതും ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആ നീറ്റ് എക്സാം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളോ അല്ല എവ്രി തിങ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ റീസൺ എവ്രി പേഴ്സൺ ഹൂസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് റൈറ്റ് നൗ കംസ് ഫോർ എ റീസൺ ചില ആളുകൾ നിങ്ങളെ വന്നിട്ട് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോകും ചില ആളുകളെ നമ്മൾ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അവർ മാറും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറും ആൻഡ് ഓൾസോ നത്തിങ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is going to change life is constantly changing okay namade theory pole physics le theory pole adhe pole you if you are so sad now ningal bayangaramaayi veshmikkunnundengil that will change if you are very happy now that is going to change appo things will keep happening namakku thonnile ella nalla happy aayittu nannayittu poi kondirikkuva endha onnum sambhavikkathathu endho prashna undallo thonnathu that is how life is കറക്റ്റ് നമ്മൾക്കും ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തോ വരാനുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഭയങ്കര വിഷമിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവും ഓക്കെ ആവും ബെറ്റർ ആവും നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടടാ നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം മക്കൾ ഓർക്കുക പിന്നെ എവ്രിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് നൗ പ്ലീസ് ബി താങ്ക്ഫുൾ നൗ പ്ലീസ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം യു ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് വാട്ട് യു ഓൾറെഡി ഹാവ് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കംപ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കത് എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ഫാമിലി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മക്കൾ വിചാരിച്ച് മക്കൾ ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നില്ലേ അപ്പം റിമെമ്പർ എവ്രിത്തിങ് ബിക്കംസ് വാല്യൂബിൾ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മെമ്മറി അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴുള്ള മൊമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രഷ്യസ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഒരു കാലം ഉണ്ടടാ നാളെ അവരില്ലാണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഫാദറിനെ പോയിട്ടൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് അവരോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൂരം ആഗ്രഹിക്കും എന്നറിയോ അപ്പോൾ പ്ലീസ് നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ട് ഓൾ യു ഹാവ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് റൈറ്റ് നൗ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ന
സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ ആൾ ആൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി ഇന്ത്യ വൺ ഓഫ് വേൾഡ്സ് ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓക്സ്ഫോർഡിലാണ് പഠിക്കാൻ പോയത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയാണ് പഠിക്കാൻ പോയത് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അവിടെ പോലും ആൾ ഭയങ്കര ലേസി ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറൊക്കെ ഭയങ്കര ബോറടിച്ച് ഭയങ്കര ലേസി ആയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഡേയ്സിനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡേയ്സിനെ ഒട്ടും അന്ന് യൂസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ഹി വാസ് ഡയഗ്നൈസ്ഡ് വിത്ത് എ വെരി റെയർ കണ്ടീഷൻ അതായത് അമൈലോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ലെറോസിസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലവ് ഗേർക്സ് ഡിസീസ് ഒരു വളരെ റെയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കണ്ടീഷൻ വെർ യു മസിൽസ് ഗെറ്റ് വീക്കൻ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആൾ പാരലൈസ്ഡ് ആയി പോകും സംസാരിക്കാനോ നടക്കാനോ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും ആൾക്ക് ഡിഫിക്കൾട്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ാണ് അങ്ങനെ ഒരു റെയർ കണ്ടീഷൻ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്കേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിനോട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരനോട് അന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇനി രണ്ട് വർഷം കൂടെ ജീവിക്കുള്ളൂ കാരണം ഈ ഡിസീസിലെ സർവൈവൽ ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് വെൻ ഹി വാസ് ടോൾ ദാറ്റ് ഹി ഓൺലി ഹാസ് ടു മോർ യേഴ്സ് ടു ലിവ് അന്ന് ആൾ റിയലൈസ് അയാൾ ആൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ലിവ് ഐ ഹാവ് ദിസ് ബേണിങ് ഡിസയർ ടു ലിവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ആ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ പാർട്ട്ണറിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫാമിലി വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റിൽ എൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റിൽ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇമാജിൻ ആ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി ഓർ യു ക്യാൻ സേ മോസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഫുൾ യേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ബിക്കോസ് ഈ തോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ ഈ ലോകത്തില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിസ് എന്നുള്ള ആൾ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ടു ലിവ് എ റിമാർക്ക് ആൻഡ് ഗോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് തിയറീസും ബുക്സും എത്രയോ ബില്യൺ കോപ്പീസ് വിറ്റഴിഞ്ഞ ബുക്കുകളും ഒക്കെ ആൾ എഴുതിയത് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വെയർ ഹി വാസ് ടോൾ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ദാറ്റ് ബേണിങ് ഡിസൈർ ടു ലിവ് എത്രയോ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ചേഞ്ചസ് ആണ് ആൾ ഫിസിക്സിൽ വരുത്തിയത് ഹി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ഹിസ് വർക്ക് ഹി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹിസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഹി ഓൾസോ ലവ് ഹിസ് ഫാമിലി ഹിസ് ഡിയർ വൺസ് ഹി കെപ് ദം ക്ലോസ് ആൻഡ് ഹി കുഡ് ഡു അ ലോട്ട് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ടോൾ ദാറ്റ് ഹി ഡസൻ ഹാവ് എനി ടൈം ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പോയിൻറ്റിലാണ് യു ഹാവ് റീച്ച് എ പോയിൻറ്റ് വേർ യു ആർ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് എംറ്റിനെസ് അല്ലേ നത്തിങ്നെസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് നത്തിങ്നെസ് ഒന്നുമില്ല തീർന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് എൻ്റെ ദൈവമേ മെയ് നാല് ഇതുവരെ ഞാൻ പഠിച്ചതൊന്നും ആയിട്ടുമില്ല എനിക്ക് മാർക്കും കിട്ടുന്നില്ല സത്യാവസ്ഥ എനിക്ക് എൻ്റെ പേരൻസിനോടോ ആരോടും പറയാനും പറ്റുന്നില്ല എന്താവും എൻ്റെ അവസ്ഥ അല്ലേ അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ മെയ് നാലാം തീയതി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഡു യു വോണ്ട് ടു ബി ലുക്കിംഗ് ബാറ്റ് ആൻഡ് ഫീ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ലൈക്ക് സം വൺ ഹു ഡിൻ ഡിവൻ ട്രൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ മാക്സിമം റിവൈസ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് റിമെമ്പർ ടു ലുക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഡൗൺ അറ്റ് യുവർ ഫീറ്റ് ഡോൺ ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് മോശം ആളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളൊന്നുമല്ല യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് യുവർ സ്ട്രെസ് യുവർ ആങ്സൈറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് യു ഫീൽ ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും ശരിയാവില്ല ബാക്കി എല്ലാവരുടെ എല്ലാം നല്ലതാണ് എൻ്റെ മാത്രം ഒന്നും കൊള്ളില്ല എൻ്റെ ലൈഫ് കൊള്ളില്ല എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ കൊള്ളില്ല എൻ്റെ വീട് കൊള്ളില്ല എന്തിന് എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിലീനെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല എന്തൊക്കെ വിഷമാണ് മക്കളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് യു നോട്ട് റിയലൈസിങ് ഹൗ പ്രഷ്യസ് യു ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു ആർ മക്കൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിന് വന്ന റെയർ കണ്ടീഷൻ പോലെ എത്രയോ
അപ്പം ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തേ ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് ഫീൽ ഹൗ ബ്ലെസ്ഡ് യുവർ സോ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് താങ്ക്ഫുൾ യു ഷുഡ് ബി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കംപ്ലെയിനിങ് നിർത്താം ഇതിന് മുമ്പ് മിസ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോ മോർ കംപ്ലെയിനിങ് ഓക്കെ നോ മോർ ലെറ്റിങ് യുവർ ഫീലിങ്സ് യുവർ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് ഡോമിനേറ്റിങ്ങും അതൊന്നും വേണ്ട give it a try value every moment you have value the people you have around you because you're seriously blessed so when stephen hawking was told he has two more years to live at the age of 21 do you know he lived miraculously for 55 long years atreem varsham happy i successful i logathu jeevichu and he died at the age of 76 after contributing a lot to this world so don't you think you can make a difference you can still work on things it's not late it's not late it's not the time to give up it's not the time to think negatively of yourself just like he lived his life miraculously medical science were paradana rendu varsham kude jeevikkundu nu pakshe adine yok overcome cheyidu aal survive idille it's because of this will power his burning desire to live appo you can also change your future you can also rewrite your story my future doctor it's never too late appo uh, stephen hawking so parnadu pole have that burning desire enganeyengilum njan need to clear him enganeyengilum njan ende ende dream college il njan ettum at least njan regret illa njan try cheyidillallo njan regret illa aa or attitude madhi namukku baaki okka namukku set aaka okay appo my hope uh, this message has helped you patthu dusam kode illu കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ആയിട്ട് മിസ് വരുന്നുണ്ട് എവ്രി തിങ് ഇസ് ഇൻ ലൈൻ ഫു യു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ മിസ്സിനെ അറിയിക്കുക വിഷിങ് ദ വെരി ബെസ്റ്റ് മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടർ ഐ ലവ് യു വെ